Asanteni sana. Ukiangalia ukurasa wa ngapi? Ukurasa wa wa na tatu kwenye kitabu chako hiki cha ukuu wa Afrika ama Afrika Chimbuko. E, chimbuko la ustaarabu duniani ukurasa wa mbili na na tatu kuna topic inasema hapo na saa chache e, za ukuu wa Afrika kwa watoto wetu. Eh hapa mwanzo mwandishi anasema kwamba wafundisheni E, watoto wenu e, muwape watoto wenu wadogo muwape elimu ya ukuu wa Afrika e, el, e, yani elimu ya mababu elimu ya wazee wetu elimu hii ambayo itawafanya wawe watu wenye maadili na utu hapo baadaye elimu ambayo italeta mshikamano katika utu nimeona watoto wameharibikiwa akili siku hizi nimeona watoto wadogo kuanzia miaka 10 mpaka 25 hawatambui tena thamani ya wazazi wao watoto wa kizazi ambacho ni dhaifu sana wanakunywa pombe kupitiliza kuliko wazazi wao watu ambao wanafanya ngono kuliko wazazi wao watu ambao wameharibikiwa wanajifanya wanajua mambo mengi kuliko wazazi wao wazazi lengo kubwa la elimu ya ukuu wa Afrika itamfanya mtu awe na maadili mtu ajitambue mtu awe mzalendo na ndio maana ukiangalia ndugu yangu unayenisikiliza mwanazengo mwanaukuu wa Afrika baba kivita na historia ya dunia ukiangalia mambo yanavyoenda sasa hivi mambo yako fulu vala mambo yako fulu vala kizazi ambacho kimeshindwa kuyashika yale ya, ki, ya kiutu yale ya kimungu yale ya wazee wake kizazi hicho ambacho maana kizazi hicho ni hasara kwa taifa ni hasara kubwa sana kwa taifa na ndio maana kizazi chenye nguvu cha kinahani bobaka watu wenye maadili watu waliopigania waliopigania Afrika waliolinda Afrika kwa kipindi cha miaka ifungo walikuwa kwa very strong and powerful leaders that we have ever experienced before viongozi wenye nguvu wenye uwezo wa kulinda mipaka yao na kulinda utamaduni wao walikuwa kwa watu wengi sana kipindicho sasa hivi hakuna wamebaki viongozi ambao ni basi tu bora liende basi tu bora liende kwangu pakavu ti mchuzi jua kali hata kisoswadu hauna wanasema mswahili mmoja yani wazikiangalia wazi kwamba sio kiangalia kifupi kipinda bado tuko sasa hivi hata viongozi wetu ambao tuko nao sasa hivi ni viongozi ambao ni mlenda mlenda viongozi ambao ni dhaifu mno viongozi ambao hawawezi hata kutambua kwamba Afrika 2050 itakuwa wapi Afrika 2050 itakuwa wapi? Hivi mshae kuwaza kwamba hii Afrika yetu ifikapo 2050 itakuwa iko pande gani? Itakuwa wapi? Itakuwa inafanya nini? Kiuchumi, kisiasa. Isipokuwa tumekuwa watu ambao watu wapiga mapambio na waimba nyimbo za kumsifu mmalekana umoja wa kila siku. Tunaimba demokrasia, demokrasia, demokrasia ni kini macho ambacho watu wengi wameshindwa kujua kama ni kini macho. Lengo kubwa la demokrasia Afrika ni kuagawa Afrika kwa sababu once you are divided then you are weak in nature. Eh, once you are divided then you are weak in nature and once you are united then you are strong according to Osage uh, uh, Kwame Nkrumah in 1963 of the day of May hadi sababu Ethiopia yani kwa mambo kisha kwa watu umegawanyika katika misingi ya kitama oh huku sisi ni, ni sisi huku ni, ni PPRD sisi huku ni AD sisi huku ni economic freedom fighter ah hapana sisi huku ni wanazengo eh, TLP ah sisi huku ni wananchi tu wa kawaida sina na nini maana ile kwamba once you are divided into different political parties that you, then you are automatically weak and you are automatically weakened mnakuwa mko dhaifu sababu mmegawanyika katika misingi ya kivyamba wazungu wamesema demokrasia 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 ni uongo demokrasia ni kini macho na ndio maana eh, mtaalam eh, huyu jasusi wa zamani eh, wa KGB eh, Vladimir eh, Putin kiongozi ambaye alizaliwa mwaka 1952 na, na mbili, eh, mwezi wa kumi eh, na hivi juzi alisherekea sherekea sherehe yake kubwa kwa kufikisha kufiki, miaka sabini na uki mbona bado ni mdogo yuko vizuri yuko fiti bado anaendelea kuinyoosha na kuifundisha dunia adabu kwa maana kwamba e, ametangaza pia huenda pia akafuta siku kuu ya Christmas akafuta na siku kuu ya mwaka kama na siku ya Christmas na mwaka mpya ni siku kuu ambazo zimeanzishwa na hawa manyang'ao hawa hawa wahuni hawa mashoga hawa wakubwa ambao wanataka eti wanataka Afrika na nyie muwe mashoga wote mambo ya ajabu kabisa mambo ya hovyo kabisa ndio maana Putin yuko tofauti yupo kinyume ameshasoma na afahamu fika anafahamu nje mpaka ndani ndio maana anapambana nao na hata wao wenyewe pia mtu yote ambaye yupo kinyume nao huwa wanahakikisha wanamuondoa madarakani mtu yoyote ambaye aliwahi kuwa kinyume na Marekani hakubaki madarakani mtu yoyote ambaye kwa na akili kubwa anawaza anajua maovu na mabaya ya Marekani hakubaki madarakani 
Mtu yote ambaye ali challenge na kuipa changamoto Marekani hakubaki madarakani. Mtu yote ambaye alijaribu kujenga nchaga na kupenda na wananchi wake hakuwahi kubaki madarakani. Asa this is the problems of African leaders ambao wameshindwa kusimama na kuwa na nguvu wanaogopa hata wawa, wanaogopa kupinduliwa na mtu ameshindwa mapinduzi kila mwaka Afrika. Kila mwaka mapinduzi usikiao sinde kapinduliwa huko Tunisia. Utasikia siku nani nikapinduliwa huko si Somalia? Oh, sina nikapinduliwa huko Chadi. Oh, siku na mjinga nani nikapinduliwa? Ya mapinduzi always, yani always copy the data, copy the data in Africa is active. Like frequent active like breakfast in most of African countries. Yaani ni copy data huyu kaondolewa, kae kwa huyu, katoka huyu kaingizwa huyu, ni copy data mwanzo ni kwa sababu unaofanya hivyo ni wazungu. Marekani yamesababisha migogoro katika mataifa zaidi ya 85 ulimwenguni kote. Bigogoro ambayo yaishi ni migogoro ambayo imekuwa ikinufaisha yeye. Lengo kubwa la Marekani ni kutaka yeye aendelee kuwa kileleni. Yaani aendelee abaki kileleni miaka na miaka, aendelee kuwa juu miaka na miaka. Ndio lengo kubwa la Marekani aendelee kuwa kileleni miaka na miaka. Ndio lengo kubwa lake. Sasa anavotaka kuwa kileleni lazima tumie nguvu kubwa sana kukandamiza mataifa yote ambayo yanajaribu kunyenyuka. Kwa sababu unapokuwa taifa kubwa lazima upige piga na wengine chini kanyaga kanyaga kisigina watu kisigina kanyaga sigina kanyaga ili wao endelee kuwa juu. Na ndio maana unaona hata 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 unaona katika kijiji chochote kile cha watu maskini katika kijiji chochote kile cha watu maskini fahamu ya kwamba katika kijiji hicho yupo tajiri mmoja akosekani tajiri mmoja akosekani tajiri mmoja katika kijiji cha watu maskini huwezi kumkosa utamkuta tu hata kijiji kiwa maskini vipi hata nchi hiyo maskini vipi utakuta tu tajiri yuko pale amesimama mmoja ambaye utajiri wake ameupata kwa kuwanyonya watu wa chini ndivyo jinsi ilivyo na ndivyo atakavyokuwa Ukiangalia Marekani taifa kubwa yaani sasa hivi ameanza kuzalaulika sababu gani ameanza kupuuzwa it na it mara nyingi watu wanaita katika hicho inaita balance of power balance of power is a situation where by now we have more than two countries more than two or three powerful countries which means one country cannot do, cannot do anything without involving the other nations balance of power ndio jinsi inavyokuwa hivyo kwamba sasa Marekani yeye na yeye yuko juu hataki wengine wafanye na yeye nataka yeye ndio aendelee kuwa juu ambao ni upuuzi ambao Urusi amekataa na mwisho wa siku ameamua kuingia vitani. Kwa hiyo Ukraine just a battlefield ni sehemu tu mapambano lakini Ukraine amwezi Urusi hata kidogo hana uwezo huo hana nguvu hiyo isipokuwa Ukraine anaungwa mkono na kusupportia na Marekani na manyang'au wadogo wadogo kutoka umoja Ulaya. Sasa watapiga mpaka lini? Wanasaidia Ukraine mpaka lini? Atujui lakini lengo kubwa la Urusi yeye ni kupigania kile kilicho chake ni kulinda kile ambacho kilicho chake ndio maana haogope na songa mbele baada kama vita vina gharama kubwa sana vita vimegalimu sana urusi vimegalimu na jeshi vimegalimu uchumi kutengwa na umoja adu na umoja na umoja wa manyang'au kwa hiyo vita ndivyo jinsi vilivyo hata ukiangalia ni wazi kwamba mwanzoni ilikuwa ni vita mtu na mtu baadaye urusi akaamua baadaye ukraine akaanza vita vya kushambulia miundo mbinu denaturing and destroying infrastructure ili kuzuia services hizi kuzuia alianza Ukraine kushambulia miundo mbinu miundo mbinu ambayo ameijenga mwenyewe kwa nguvu zake mwenyewe kwa pesa zake mwenyewe akaanza kuishambulia miundo mbinu mwisho siku naye Urusi naye naye mla kwanza kabisa alivamia alianza kupiga miundo mbinu alipiga kivu sana Urusi mwanzoni kabisa wiki ya kwanza ya pili ya tatu alipiga sana kivu shambulia sana kivu sambaratisha kivu sana miundo minu kwa ni vita ambavyo pia vinahusisha mambo mengi sana. Japo katika vita Urusi shambulia miundo minu Urusi kuwa mateka. Urusi kuwa wanawake na watoto. Urusi kushambulia wazee. Urusi kushambulia shule hizi hospitali, makanisa na nini. Sasa hivi imekuwa ni toto wo. Toto wo. Piga ni kupiga. Unaona miundo minu imeshambuliwa. Mabao ya umeme alifumuliwa sana huko nchini Ukraine. Ukraine kaingia gizani kwa kipindi cha karibia wiki mbili mpaka sasa hivi hapo gizani. Mwabwa ya mwana alichembuliwa sana. Tumeona juu sasa yeye yuko na amejibu mapigo. Amejibu mapigo maana choko choko mchoko nao poison ya alimwengo basi hauta yaweza. Amejibu mapigo maana yule nani yule Ukraine ameteka mabomu kwenye mboka nyumba kwenye baza mabasi ya mafuta yamelipua daraja kubwa, daraja kubwa, daraja kubwa la 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 la, 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 la ambalo linaunganisha eh, Kremlin na Urusi limelipuliwa juzi. Limelipuliwa juzi daraja kubwa maana sasa ni vita vya miundo mbinu na baada ya pole tu pole nayo Urusi akajibu mapigo kwa kufanya mashambulio makubwa nchini Ukraine. Kwa hiyo ni vita ambayo vinahusisha mama yani vina mambo mengi ya hovyo vina mambo mengi ya hovyo ambayo ni hatari. Yaani ni piga ni, ni kuharibiana tu demand kuchafuana. Maana nisema mwanzo kama vita havitaisha vizuri. 
vita havianzaki vizuri na vita havishaki vizuri na mnaka mwisho mbaya wa vita na mnaka mwisho mzuri wa vita na katika vita historia inasema kwamba katika vita hakunaga mshindi hakunaga mshindi katika vita historia inasema hakujawahi kuwa na mshindi hata mmoja katika vita kulingana na historia inayosema hakuna mshindi hata siku moja sababu kila upande na kila upande unaathirika kila upande ila bad and good enough the war is not fought in russia this kind of war is not fought in moscow the war is fought in ukraine kwa maana kwamba uzuri na ubaya ni kwamba vita hivi havipiganiwi moscow vita hivi vinapigana ndani ya ukweni kwa nchi ambayo inaharibika zaidi ambayo kuijenga itakuwa ni shughuli kuijenga ukweni itachukua miaka zaidi ya 200 miaka zaidi ya 200 kuijenga ukweni ili ikae sawa irudi katika msali wake miaka zaidi ya 200 kuijenga ukweni miaka miaka ya 50 ya, ya, ya mwanzo tathmini miaka 50 ya pili wanaanza kujenga miaka ya moja hamsini lakini sio leo sababu vita hivi vita ni vibaya vimeharibu mno miundo mbinu imeharibika mm, no mm, no mambo yajakaa vizuri kwa ni wazi kwamba amnaga mshindi katika vita lakini hata hivyo urusi anapambana anapigania kilicho chake asema majimbo yote yale ambayo ni ya kwake ni ya kwake na amesema wakienda kumchokonoa uenda akalazimika kutumia madi, kutumia nini kutumia eh, mabomu ya nyuklia ili kumdhibiti adui yake atupende aende huko mpaka sasa dunia nzima imeshachoka na vita imeshasa dunia nzima imeathiriwa pakubwa na vita uchumi umeyumba hakuna chakula hakuna madawa hakuna mbolea mambo yamekuwa tofauti kwa hiyo amesema wazi kwamba atalinda kwa jasho na damu mipaka yake yote sababu maeneo ambayo amechukua sasa hivi urusi kwa mbona asilimia 20 ya ukweni mpaka kumna tano iko chini ya urusi ameichukua amesema tayarinda milele daima kwa hiyo wanazengo wanazengo ni kwamba tu ai tuendelee kwa wale ambao mlikuwa mnaiombea ukweni si imeisha wapi kuna wachungaji fulani vya Afrika walikuwa naiombea ukweni sijui wameisha wapi na wale wote ambao mmekuwa mnaiombea ukweni sijui mmekimbilia wapi amuonekani lakini endelee ni kuiombea ukweni vita sio maombi vita sio maneno vita ni vitendo watu wengi wajua kwamba vita ni, 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 ni vitendo alisema Putin kwamba unapoingia vitani na mtu unapoingia kwenye ugomvi na mtu hakikisha ngumi yako ya kwanza inakuwa ni heavy inakuwa ni bonge ya punch iwe ni ngumu nzito kama ngumu ya Mike Tyson ngumi yako ya kwanza itakuwa itakuwa in the fish na kumwangamiza adui mazima asa ngumu ya kwanza vadi Putin imekuwa ni ngumu imekuwa ni heavy amepiga ngumu